Hello everyone, I am Manolo Zavala and I play the violin. Hello, I'm Yuyu Perez Opango and I play the Quinta Guapanguera guitar. Hello, I'm Eloy Zúñiga El Zurdo, or the lefty. Uh, my instrument is the Jarana Huasteca, this little uh, the small guitar in my hands. Uh, we are Tlacuatz in San Huasteco, and we're going to play for you the traditional music of the Huasteca, our home, our region, so please enjoy. El gusto refleja parte de nuestra manera de ser y es una de las piezas que suele inaugurar el guapango, la fiesta huasteca de música, baile y poesía. Es utilizado para saludar y presentarse y actualmente es quizá el son favorito de los cantores y cantoras de guapango para improvisar el verso. En esta versión cantamos a nuestras raíces, nuestra tierra y nuestra gente. De aire alegre y ligero, el Cielito Lindo tiene un lugar muy especial en el corazón de nuestra gente y es una de las piezas o sones más viejos de la música huasteca. La poesía tiene una métrica o medida muy especial llamada seguidilla y puede tratar de muchos temas, aunque nosotros preferimos el del amor.
de nuestra historia, la petenera nació tal vez en los barcos que navegaron de Andalucía, España y el norte de África hasta el mar Caribe, el Golfo de México y de vuelta. En nuestra región, la petenera, además de cantar sobre travesías y lugares lejanos, canta a las fuerzas de la naturaleza, a las sirenas, al agua y sus habitantes y los espíritus que cuidan de ella.
y a contratiempo, el caimán es uno de los sones preferidos por los bailadores de Huapango para lucir su habilidad. La danza es expresión sublime del cuerpo y el espíritu, pero también cortejo, diversión y reflejo del carácter de los pueblos. Como dato curioso, en muchos versos el caimán hace alusión a los grandes reptiles que habitan ríos y lagunas de la Huasteca. Lo cierto es que nadie en nuestra región le llama así a ese animal y se le nombra más popularmente lagarto.
noche Los hombres y mujeres de la Huasteca no solo han cantado al gusto, al amor y al paisaje. Muchos otros temas, misterios y dilemas universales como el bien y el mal o la vida y la muerte están presentes en nuestra poesía. Así para nosotros, la rosa representa la existencia misma, que es apenas un instante, delicia, maravilla y también dolor.
Entre la vasta música ceremonial de los pueblos indígenas de la Huasteca, sobresalen los canarios. Sones poderosos que acompañan la vida y tienen la fuerza de una oración. Canarios se tocan, por ejemplo, cuando alguien nace o en una boda para pedir por lluvia o agradecerla para el sagrado maíz o incluso para despedir a nuestros seres queridos. La música puede expresar lo que está más allá de las palabras. Xochipitzáhuac es comúnmente traducido como flor menudita. No obstante, en el idioma náhuatl o macehualtlactoli, muchas palabras van más allá de su significado textual. Tal es el caso de la palabra xochitl, flor, que en realidad envuelve muchos conceptos filosóficos y espirituales, representando también la juventud, la fertilidad y la vida. El náhuatl es uno de los idiomas que se hablan en esta tierra, y aunque no es nuestra lengua materna, Cantamos Xochi Pitzahuac con fe, amor y respeto.
También llamado La Madrugada, el llorar es considerado el son que despide la fiesta de Huapango. Suele cantarse al amanecer. La melodía es poderosa, triste y elegante al mismo tiempo. Brota del alma de los cantores huastecos y la entraña de la tierra para fundirse en el horizonte con los primeros rayos del sol.